Amigos de Barra Contenta, ¿cómo están? Eh, pues desafortunadamente no es un gran día por los resultados, no es un gran día por el resultado del Medellín. Sin embargo, esto es fútbol y aún falta un partido y aún hay posibilidades. Sí, muy difícil, sí es complejo, pero hay posibilidades. Y además Medellín se va a enfrentar a un River Plate que ya está clasificado y que está pensando más en este momento en el torneo argentino que en la Copa. Y eso podría mentalmente disminuir a los jugadores de River y Medellín poderlo aprovechar, así que aún no se, no se está eliminado de la Copa Libertadores y también está la posibilidad entonces del tercer lugar para, para jugar la Suramericana, entonces pues es un partido importante que se perdió, pero aún no se ha perdido nada, es un partido importante pero aún no se ha perdido nada y pues hacer el análisis táctico después de la derrota es un poco amargo pero, pero sí quisiera yo hablar específicamente de dos cosas. Desde el punto de vista del análisis del partido, hay dos cosas fundamentales. La primera, no ha podido corregir el Medellín. Creo que desde el primer partido del 2017, desde su primer partido amistoso en 2017, no ha podido corregir Medellín su banda izquierda. Y la decisión, una decisión eh, que esperemos le dé frutos en el futuro al entrenador de poner a Luis Carlos Arias de lateral izquierdo, es una decisión que han aprovechado los rivales de Medellín de manera consistente y constante para atacar por allí. Entonces cuando se planea un partido contra el Medellín o un entrenador tiene que planear un partido contra el Medellín, lo que hace, que, lo que hace es atacar la espalda de Luis Carlos Arias. La primera jugada en ataque del Emelec el día de ayer es una jugada donde atacan a Luis Carlos Arias. Mondaini ya queda en mano a mano con, con el otro Arias y ya pasa lo que pasamos y se podrán pues mirar ahí errores puntuales o un resbalón. Lo que no es puntual, lo que es metódico y pasa en todos los partidos del Medellín es que le atacan la espalda a Luis Carlos Arias y cada que le atacan la espalda hay una opción de riesgo para el equipo rival. Eso no se ha corregido. Y como digo, esperemos le salga la apuesta a su el día, pero realmente es para preocuparse el hecho de no corregir esa situación y el hecho de darle casi que bandeja de plata las opciones ofensivas al rival y hacerle muy fácil la tarea ofensiva. Y lo otro que quería comentarles era el tema de Didier Moreno. Didier es un gran jugador, Didier nadie duda la capacidad que tiene, pero la estructura del Medellín y lo que hace Didier no está funcionando y es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque esos recorridos que tiene que hacer Didier a ir a recuperar balones en oriental, a ir a recuperar balones en preferencia, donde levanta a las sillas de los aficionados de la emoción de haber recuperado un balón en oriental, lo que hace es dejar unos huecos tan tremendos defensivamente para el Medellín, que esa no corrección hace que para el rival contraatacar o para el rival penetrar al Medellín por el medio del campo sea también muy fácil entonces no están los volantes al lado de, de Didier, Didier tiene que respaldarlos, va y recupera pero tampoco están cerca los centrales y esa distancia que hay entre los dos centrales y Didier Moreno hoy es el principal problema estructural táctico del Medellín, repito la distancia entre los centrales y Didier es el principal problema táctico que tiene hoy el Medellín. Entonces, ¿cómo corregirlo? Pues una es decirle a Didier, hey Didier, no tienes que ir hasta Oriental o hasta Preferencia. Juega cerca a los centrales y eso permitirá equilibrar al equipo y eso permitirá que en las transiciones no sufra tanto el Medellín. O la otra... Trabajando en semana, decirle a los dos centrales, ustedes siempre tienen que estar acompañando el movimiento de Didier para que Medellín sea corto y esa presión que hace Didier al poseedor del balón sea una presión colectiva y efectiva y no deje huecos. El día de ayer hubo dos jugadas iguales, en una de ellas Didier va oriental, se sacan a Didier fácilmente porque no logra, no logra hacer la presión correcta y es amarilla para Marrugo. Esa amarilla de, Mar de Marrugo tuvo que ver con esa conducta de Didier. No estoy diciendo que Didier es un mal jugador, Didier es un crack, tal vez el, uno de los mejores jugadores que tiene el Medellín, pero hay que acompañarlo tácticamente. Además, Didier hoy está rodeado por dos volantes al lado suyo y otros dos volantes adelante, tiene cuatro. Si esos volantes tuvieran la agresividad al perder el balón, pues tampoco sufriría tanto Didier. Creo que esas dos cosas, Luis Carlos y Didier, son para revisar desde la estructura y no necesariamente desde decir que son malos jugadores porque no lo son.